السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور کریٹ کریں گے اس اپلیکیشن کو آپ کے سامنے یہ لاگ ان سکرین ہے جب ہم اس میں سکسیسفلی لاگ ان ہوں گے فار ایزامپل جیم سمیت پاسورڈ ایز ایگو تو پاسورڈ اور جب ہم لاگ ہوں گے سکسیسفلی جب یہ سکرین آپ کو سامنے ہوگی نیکس ٹائم جب آپ رن کریں گے تو یہ آپ کو یوزر نیم سیف کر کے اور دوبارہ لوڈ کر کے دے گا اور یہ کہاں پہ سیف ہوتا ہے یہ سیف ہوتا ہے اس بن فولڈر میں ہمارے اپلیکیشن کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائل ہے یہاں پہ اور اس میں یہ ویلیو ہے تو اس ٹیٹوریل میں ہم کریئٹ کریں گے اس اپلیکیشن کو سو آئے چلتے ہیں ویشو سٹوڈیو میں کریئٹ کیجئے ایک نیا پروجیکٹ ویشول ادر لینگویجز میں جائیے پھر ویشول بیسک اور اس میں سیلیکٹ کیجئے ونڈوز اور فائنلی ونڈوز فارمز اپلیکیشن اور میں اس کو نام دیتا ہوں سیو یوزر نیم ان ٹیکس فائر اور اسے وی بی اور پھر کلک کر دیں اوکے تو ہمارے لیے پروجیکٹ کو کریئٹ کر دے گا سب سے پہلے میں نے رینیم کرتا ہوں اس فارم کو اور اس کو نام دیتا ہوں لاغین فارم اور اس کے بعد ایڈ کرتا ہوں ایک اور فارم کو ایڈ اور ونڈوز فارم اور اس کو نام دیتا ہوں ڈیش بورڈ فارم آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور ایڈ کیجئے ایڈ ہو جائے گا سب سے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں ڈیش بورڈ فارم کو اور اس میں ایک لیبل کنٹرول کو ایڈ کرتا ہوں میں اور اس کی پروپٹیز کو سیٹ کرتا ہوں اور اس کی ٹیکس پروپٹی کو میں کر دیتا ہوں اس اس ڈیش بورڈ پیج اور پھر میں اس کی فونٹ کے سائز کو کر دیتا ہوں تاکہ بڑا نظر آئے اور اس فونڈ کے کلر کو چینج کرتا ہوں بلو کلوز کر دیں ری سائز کرتے ہیں اس کو اور اس کی پروپٹیز کو سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیکس پروپٹی کو میں کر دیتا ہوں لاغ ان سٹارٹ پوزیشن کو میں کر دیتا ہوں سینٹر سکرین میکسیمائز باکس کو میں کر دیتا ہوں فالس اس میکسیمائز بٹن کو صرف اور فارم بورڈر سٹائل کو کر دیتا ہوں فکس سنگل اور that's about it اب اس میں میں ایڈ کرتا ہوں ایک لیبل کنٹرول کو اور اس کے بعد ایک ٹیکس باکس کنٹرول کو ری سائز کر دیں اس کو اور پھر دونوں کو سیلیکٹ کر دیں فانٹ پروپٹی میں چلتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں ٹھین اور اب اس دونوں کو سیلیکٹ کیجئے اور پریس کیجئے کنٹرول کی کی بورڈ پہ اور ڈریک کر دیں ڈریک ہو گیا اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں تو بٹن کنٹرول کو یہاں پہ اور فارم کو ری سائز کر دیں فارمات سینٹر ان فارم اوریزونٹلی اب ان دونوں کو سیلیکٹ کیجئے سیم طریقہ سینٹر ان فارم اوریزونٹلی اب ٹیکس پروپٹی کو میں سیٹ کرتا ہوں اس کی اور اس کو کر دیتا ہوں یوزر پاسورڈ اور اس کے بعد بٹن کی اس کو لاغ ان اور اس کو کلوز یا ایکزٹ ایکزٹ کر دیتے ہیں اب ان ساری فارم کی ٹیپ انڈیکس پروپٹی کو میں سیٹ کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں زیرو پھر ون پھر ٹو پھر اس کو تری کر دیتے ہیں اب ان کی نیم پروپٹیز کو سیٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں یوزر نیم اس کو پاسورڈ 
text box login button exit button and that's about it अब सबसे पहले कोड करते हैं exit को और उसमें लिख देते हैं कि application को exit कर दो application dot exit so simple as that run करते हैं इसको और exit हो जाएगा अब login page लॉगिन पेज में हम क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं तो आसान तो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स इक्वल्स टू पासवर्ड फिर क्या करो शो करो डैशबोर्ड फॉर्म डैशबोर्ड फॉर्म डॉट शो या शो डायलॉग सो मैं शो डायलॉग कर देता हूं और रन करते हैं अगर हम करेक्ट डिटेल्स इंटर करते हैं तो ये हमें ये फॉर्म शो कर देता है लेकिन हम चाहते हैं कि ये गायब हो जाए या हाइड हाइड हो जाए तो किस तरह करेंगे मी डॉट हाइड इसको हार्ड कर दो मुझे हाइड कर दो मुझे कौन सा है लॉग इन फॉर्म क्योंकि आप कोड कर रहे हैं लॉग इन फॉर्म में तो अब रन करते हैं और देखते हैं लॉग इन फॉर्म और आप देख रहे हैं लॉग इन फॉर्म गायब हो गया और आपको डैशबोर्ड फॉर्म दे रहा है अब अगर हम इन करेक्ट डिटेल्स इंटर करें और लॉग इन की कोशिश करें आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये डैशबोर्ड में तब जाएगा जब डिटेल्स करेक्ट होंगी तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ये हमें मैसेज दे के डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो किस तरह करेंगे यहाँ पे एल्स अगर फिर डिटेल्स गलत हैं तो मैसेज शो करो डॉट शो लॉग इन डिटेल्स आर इन करेक्ट और फिर एर और फिर ओके और फिर मैसेज बॉक्स आईकॉन एरर फिर क्या कर दो यूजर नेम टेक्स बॉक्स डॉट क्लियर क्लियर कर दो पासवर्ड टेक्स बॉक्स को भी क्लियर कर दो और कर्सर डाल दो यूजर नेम टेक्स बॉक्स तो अब मैं रॉन्ग डिटेल्स ऐड करता हूँ लॉग इन और आप देख रहे हैं लॉग इन डिटेल्स आर इन करेक्ट एरर और ये आईकॉन और ये बटन क्लिक कर दें ओके okay, और सारा कुछ क्लियर और कर्सर आपके सामने यूजर नेम में अब हम क्या करेंगे जब हम करेक्टली लॉग इन होंगे तो इसको ये यूजर नेम को सेव कर लेना चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे स्ट्रीम राइटर और जब आप स्ट्रीम राइटर यूज करें तो उसके साथ यूजिंग का ये कीवर्ड जरूर यूज करें दूसरे तरीके भी हैं लेकिन ये करेक्ट और रेकमेंडेड तरीका है माइक्रोसॉफ्ट की जानब से तो स्ट्रीम राइटर आप देख रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम स्पेस इम्पोर्ट सिस्टम डॉट आई ओ सिंपल एज दैट एज सॉरी ये वेरिएबल है एज न्यू स्ट्रीम राइटर और ये कह रहे पाथ किधर हो तो पाथ मैं इसको देता हूँ यूजर नेम डॉट टी एक्स टी अगर तो आप पाथ नहीं देते तो ये इस फाइल को सेव करेगा बिन फोल्डर में यहाँ पे जो कि करेक्ट जगह है उसको सेव करने की तो अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखते फॉर एग्जांपल डी तो ये इसको सेव करेगा एप्लीकेशन के फोल्डर में जो कि करेक्ट जगह है इस जैसी मालूम को स्टोर करने का 
अब जब ये हो जाए तो हमने क्या करना स्टोर करना है इस टेक्स बॉक्स को अ की वैल्यू तो यूज अन टेक्स बॉक्स की वैल्यू तो किस तरह स्ट्रीम राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन राइट या राइट लाइन तो मैं राइट लाइन यूज करता हूं और कौन सी वैल्यू यूज अ नेम टेक्स बॉक्स डॉट टेक्स्ट तो सिंपल एज दैट स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम राइटर का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसमें वैल्यू सेव की कौन सी वैल्यू यूज अ नेम टेक्स बॉक्स की इसकी वैल्यू को मैंने सेव किया जस्ट अगर आपने कंसोल प्रोग्रामिंग की है तो ये अमूमन कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जैक्टली वही चीज है तो इस केस में स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन अब रन करते हैं अगर रन करने से पहले अगर बिन फोल्डर में जाए तो आप देख रहे हैं कोई फाइल यहाँ पे नहीं है यूजर नेम फाइल नहीं है अब अगर रन करें तो करेक्ट डिटेल्स डालें एडमिन पासवर्ड और लॉग इन और अब अगर हम पिन फोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये फाइल नजर आएगा और एडमिन के वैल्यूज में अब दोबारा रन करते हैं और आप देख रहे हैं वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आ रही तो उसके लिए हमने क्या करना है जब फॉर्म लोड हो जाए तो ये वैल्यू को मैप कर दें इस टेक्स्ट बॉक्स में तो किस तरह करेंगे लॉग इन फॉर्म में जाइए डबल क्लिक और फॉर्म का लॉग इन लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा अब हमने रीड करने के लिए क्या यूज करना है स्ट्रीम राइटर सॉरी स्ट्रीम रीडर तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे स्ट्रीम रीडर का एज न्यू स्ट्रीम रीडर और उसकी बात क्या होगी एग्जैक्टली exactly वही जो यहाँ पे है तो उसकी बात और रीड करने के लिए हमने क्या करना है यूजर नेम डॉट टेक्स बिकॉज उसमें हमने इसको डालना है तो स्ट्रीम रीडर एक्चुअली इसको स्मॉल कर दें स्ट्रीम रीडर डॉट रीड लाइन रीड या रीड लाइन तो ये क्या करेगा उस राइट को लाइन को रीड कर देगा एक ही लाइन को और उसको डाल देगा यूज नेम टेक्स बॉक्स में तो रन करते हैं और आप देख रहे हैं एडमिन नजर यहाँ पे आपके सामने है इसने वहां से रीड किया और यूज नेम टेक्स बॉक्स में उसमें उसमें डाल दिया इसको पासवर्ड कर देते हैं लॉग इन और लॉग हो जाएगा अब अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दू और दोबारा इसको रन कर दू तो आपके सामने ये एक्सेप्शन है या एरर है और कह रहा है कि कोड नॉट फाइंड फाइल यूजर नेम डॉट टी एक्स टी और फाइल का पात आपको कह रहा है शो कर रहा है तो इसको क्या करेंगे हम चाहते हैं ये इसको रीड करे तब जब फाइल एग्जिस्ट कर रही हो तो उसके लिए क्या करेंगे इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट सो फाइल अगर एग्जिस्ट हो तो कौन सी फाइल ये वाली फाइल तो तब मैप करो डेटा को अदरवाइज इग्नोर कर दो तो मैंने क्या किया मैं पहले चेक करूंगा कि फाइल एग्जिस्ट करता है अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर रीड करो स्ट्रीम रीडर के थ्रू और वैल्यू को ऐड करो यूजर नेम टेक्स बॉक्स में अब रन करते हैं अब चूंकि फाइल नहीं है तो इसने कोई एरर नहीं दिया अब मैं एंटर करता हूं डिटेल्स को करेक्टली और लॉग इन होते हैं हो गए रिस्टार्ट कर दें तो आपके सामने है करेक्टली काम कर रहा है तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में तब तक के लिए खुदा हाफिज़